Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer l'intégrale de 0 à 1 de ln de x plus 1 sur x au carré plus 1 d de x. Bien, pour la première fois, je peux bien sûr utiliser une intégration par partie. Je vais essayer bien sûr. Pour, pour utiliser une intégration par partie, je dois avoir ici un produit. C'est pour cela que j'écris cette intégrale sous la forme de l'intégrale de produit des deux fonctions. L'une c'est ln de x plus 1, l'autre c'est 1 sur x au carré plus 1. Et bien sûr, je vais poser bien sûr euh, une fonction sous la forme u de x, l'autre sous la forme v prime de x. Pour la première fois, pour le premier essai, je vais écrire u de x c'est ln de x plus 1 et v prime de x c'est 1 sur x au carré plus 1. Pour la dérivée de u, c'est 1 sur x plus 1 et pour le primitif de 1 sur x au carré plus 1, ce n'est que arc tangent de x. C'est pour cela que je vais écrire u prime de x c'est 1 sur x plus 1, v de x est égal à arc tangent de x. Par suite, je vais bien sûr utiliser ici le u fois v entre crochets, c'est-à-dire ln de x plus 1 fois arc tangent de x compris entre 1 et 0, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u prime fois v, c'est-à-dire 1 sur x plus 1 fois arc tangent de x. Finalement, cette fonction, je peux bien sûr calculer seulement l'image de 1 et l'image de 0 par cette fonction, mais ce qui me pose bien sûr un problème, c'est le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de arc tangent de x sur x plus 1 d de x. Donc ça ne marche pas. Je vais bien sûr euh, utiliser euh, une autre euh, bien sûr, décomposition euh, de euh, l'intégration par partie. Bien sûr, de, même, de la même manière, je vais bien sûr considérer le même produit. Mais euh, maintenant, je vais utiliser le fait que je vais bien sûr donner le U prime, poser le U prime de x, c'est ln de x plus 1, et le V de x, c'est 1 sur x au carré plus 1. Bien sûr, pour UV, sa dérivée, c'est 2x sur x au carré plus 1, le tout au carré, et le ln de x plus 1, sa primitive, c'est bien sûr, c'est euh, x plus 1, ln de x plus 1, moins x. Bien sûr, si je pose maintenant entre crochets le u fois v, je vais bien sûr obtenir x plus 1 ln de x plus 1 moins x multiplié par 1 sur x carré plus 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 ln de x plus 1 moins x fois moins 2 x sur x au carré plus 1 le tout au carré d de x. Bien sûr, ici, cette intégrale, il me pose bien sûr euh, un, un problème. Pour cela, je ne vais pas ici utiliser, pour calculer cette intégrale, je ne vais pas utiliser une intégration par partie. Bien sûr, je vais utiliser ici... Euh, un changement de variable. Bien sûr, comme vous voyez ici, cette intégrale, elle est bien sûr un peu compliquée. Donc, pour calculer euh, cette intégrale, je dois utiliser ici euh, un changement de variable et je, vois, et je dois poser x une autre variable. Ici, je vais bien sûr prendre le x est égal à tangente t, à tangente alpha. Pourquoi j'ai utilisé tangente alpha Parce que je sais que 1 plus tangente carré alpha, ce n'est que 1 seul cos carré alpha et ce n'est autre que la dérivée de la fonction tangente alpha. Bien, si x égale tangente alpha, je dois, bien sûr, je vais remplacer le x par tangente alpha, je dois remplacer le 0 et 1 euh, qui va dépendre maintenant de alpha, et je dois, bien sûr, calculer le d de x. Et d de x, c'est quoi C'est la dérivée de la tangente fois d alpha. La dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré alpha d alpha. Bien, lorsque je remplace cette intégrale, je remplace, lorsque je remplace le x par tangente alpha, je vais trouver l'intégrale de ln de tangente alpha plus 1 sur tangente carré alpha plus 1 fois 1 plus tangente carré alpha d alpha. Et bien sûr, l'intégrale, puisque le x ici, il est compris entre 0 et 1, alors le tangente alpha, il est en, entre 0 et 1, par suite le alpha, il est compris entre 0 et pi sur 4. Bien, comme vous voyez ici, je peux simplifier par tangente carré alpha plus 1, je vais trouver l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de tangente alpha plus 1 d de alpha. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Bien sûr, je sais que tangente alpha est égal à sinus alpha sur cos alpha, euh, cos alpha. Je vais bien sûr remplacer ici le tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Après, je vais bien sûr réduire au même dénominateur. Je vais trouver ln de sinus alpha plus cos alpha sur cos alpha. Après, je vais utiliser une propriété de la fonction ln de x. Je sais que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Bien sûr, ici, je vais trouver l'intégrale entre 0 et p sur 4 de ln de sinus alpha plus cos alpha moins ln de cos alpha d alpha. Après, je vais bien sûr trouver une simplification de cette somme sinus alpha plus cos alpha. Bien, je sais que sinus alpha cos alpha, ce n'est que la racine de 2 fois racine de 2 sur 2 cos alpha plus racine de 2 sin alpha. Bien sûr, ce racine de 2, je l'ai obtenu en calculant la racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. 
Et c'est quoi racine de 2 sur 2 C'est le cos de pi sur 4. Racine de 2 sur 2, sin de pi sur 4. Bien sûr, je vais obtenir cette expression qui n'est autre que la racine de 2 cos de pi sur 4 moins alpha. Donc, je vais remplacer ln de sinus alpha plus cos alpha par ln de racine de 2 cos de pi sur 4 moins alpha. Finalement, j'ai obtenu cette intégrale. Après, bien sûr, puisque j'ai ln d'un produit, je vais utiliser le fait que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc finalement, je vais trouver l'intégrale de 0 à pi sur 4, ln de racine de 2, plus ln de cos de pi sur 4 moins alpha, moins ln de cos alpha d alpha. Après, je vais bien sûr décomposer cette intégrale en trois intégrales. Je vais trouver l'intégrale de ln de racine de 2 d alpha, plus l'intégrale de ln de cos de pi sur 4 moins alpha, moins l'intégrale de ln de cos alpha. Bien. Après, qu'est-ce que je vais faire Pour ln de racine de 2, c'est une constante. Donc, ça reste l'intégrale de d alpha qui est bien sûr alpha. Euh, bien sûr, qu'est-ce qu que je vais faire maintenant Est-ce que je vais bien sûr calculer cette intégrale et cette intégrale Non. Bien, je vais prendre le deuxième intégrale, bien sûr. Et je vais bien sûr faire un autre changement de variable. Je vais bien sûr ici... Euh, Bien sûr, je ne vais pas changer cette première intégrale. Je vais bien sûr ici prendre un changement de variable t, qui est égal à pi sur 4 moins alpha. Si t est égal à pi sur 4 moins alpha, je vais calculer bien sûr le d alpha. Bien sûr, le dt c'est quoi C'est moins d alpha. Donc le d alpha quoi est égal, c'est moins dt. Donc cette intégrale, elle va devenir. Je vais bien sûr expliquer comment. Donc le pi sur 4 moins alpha c'est quoi C'est le t. Donc je vais obtenir ln de cos de t. D alpha c'est quoi C'est moins dt. C'est le moins que je vais faire sortir en dehors de cette intégrale. Et pour alpha égal à 0, le t égal à pi sur 4. Il y a un changement ici. Et pour le t est égal à, euh, et pour le alpha égal à, à pi sur 4, le t est égal à 0. Donc cette intégrale va devenir moins l'intégrale de pi sur 4 à 0 de ln de cos de t dt. Bien, je fixe aussi, je ne change pas cette intégrale. Bien, je vais commencer ici. Je vais écrire l'intégrale de ln de racine de 2 d alpha. Cette intégrale, je sais que l'intégrale de pi sur 4 à 0 d'une fonction, c'est moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de la même fonction. Et puisque j'ai ici moins l'intégrale de pi sur 4 à 0, donc il est égal à plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln cos t dt. Bien sûr, finalement, moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de cos alpha d alpha. Bien, qu'est-ce que je vois ici Je vois que j'ai deux intégrales qui sont les mêmes. Par suite, l'un est positif, l'autre négatif. Donc, ils sont opposés. Bien sûr, je vais obtenir l'intégrale de 0 à pi sur 4 ln de racine de 2 d alpha. Et puisque ln de racine de 2 est une constante, donc l'intégrale de, euh, de ln de racine de 2 d alpha, ce n'est que ln de racine de 2 alpha entre 0 et pi sur 4. Pour pi sur 4, je vais trouver ln de racine de 2 fois pi sur 4. Et pour 0, je vais trouver un 0. Par suite, je vais trouver pi sur 4 ln de racine de 2. Merci.